ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இமைகள் ஐஏஎஸ் அகாடமி இந்த வீடியோவில் ஜனவரி எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ப்போம் தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார கவுன்சில் அதாவது நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிடிடேஷன் கவுன்சிலின் வெள்ளி விழா எங்கு நடைபெற்றது பெங்களூர் பெங்களூரில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் ஜனவரி ஏழாம் தேதி நடைபெற்றது எட்டாவது தேசிய கல்வி மாநாடு எங்கு நடைபெறுகிறது சென்னை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இந்தியா வெளிநாடுகளுக்கு காஃபி எவ்வளவு ஏற்றுமதி செய்துள்ளது மூன்று புள்ளி ஐம்பது லட்சம் டன் வந்து ஏற்றுமதி செய்துள்ளது ஆசியாவிலேயே காஃபி உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியில் இந்தியா மூன்றாவது பெரிய நாடாக விளங்கி வருகின்றது ஆசியாவில் இந்தியா வந்து மூன்றாவது நாடாக இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் இந்திய கம்பெனி செயலாளர்கள் கல்வி நிறுவனம் ஐசிஎஸ்ஐ எத்தனை சர்வதேச அலுவலகம் திறக்க திட்டமிட்டுள்ளது பத்து சர்வதேச அலுவலகம் வந்து திறக்க திட்டமிட்டுள்ளது சட்டவிரோத பணி பரிவர்த்தனை உள்ளிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் குறித்த தகவல்களை பிற நாடுகளுடன் பரிமாறிக்கொள்வதற்கான மசோதாவை எந்த நாடாளுமன்றம் சமீபத்தில் நிறைவேற்றியுள்ளது பாகிஸ்தான் எந்த நாட்டிற்கு பல முறை வந்து செல்வதற்கான நுழைவு இசைவு அதாவது விசா முறையை அந்த நாடு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஐக்கிய அரபு அமெரிக்கம் அதாவது யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் யூஏஇ தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எந்த ஊடகங்களுக்கு சர்வதேச யோகா தின விருது வழங்கப்பட்டது சென்னை தூர்தர்ஷன் மற்றும் ஹலோ எஃப்எம் இந்த ரெண்டு ஊடகங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சர்வதேச யோகா தின விருது வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி யோகா குறித்து பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் செய்திகளையும் நிகழ்ச்சிகளையும் சிறப்பாக வெளியிடும் ஊடகங்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகின்றது கர்மயுத்த கிராந்த் நூலை வெளியிட்டவர் யார் அமித்ஷா அவர்கள் இந்த கர்மயுத்த கிராந்த் என்ற நூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதமர் மோடியின் வாழ்க்கை மற்றும் அரசியலை பற்றியது சர்வதேச காற்றாடி விழா எங்கு நடைபெற்றது குஜராத் குஜராத்தில் அகமதாபாத்தில் மாநில முதல்வர் விஜய் ரூபானி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் சுரேஷ் சந்திர சர்மா இவர் பார்த்திங்கன்னா மூன்று வருட காலத்திற்கு அல்லது எழுபது வயது வரை சர்மா அவரை நியமிக்க அமைச்சரவை நியமனக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது மிஷன் இந்திரா தனுஷ் இரண்டின் இரண்டாவது கட்டம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கியுள்ளது உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த மிஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்திரா தனுஷ் முப்பத்தி ஐந்து மாவட்டங்களில் தொகுதி அளவில் உருவானது இந்த இந்திரா தனுஷ் என்ன திட்டம்னு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகளுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் தடுப்பூசி பாதுகாப்பு வழங்குவதாகும் தேசிய வர்த்தகர்கள் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது டெல்லி டெல்லியில் ராம்லீலா மைதானத்தில் இந்த மாநாடு நடைபெற்றது இந்த வர் தேசிய வர்த்தகர்கள் மாநாடு இதனோட நோக்கம் என்னென்னா ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து பொருளாதார இலக்கை அடைவதில் தான் வர்த்தக சமூகத்தின் பங்கு பற்றி விவாதிப்பதாகும் எவ்வளோ பொருளாதார இலக்குன்னா ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தின் லெப்டினன்ட் கவர்னரின் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் லெப்டினன்ட் கவர்னருடைய ஆலோசகர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ராஜீவ் ராய் பட்நாகர் சிஆர்பிஎஃப் ராஜீவ் ராய் பட்நாகர் யாருனா சிஆர்பிஎஃப் அதாவது சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸனுடைய முன்னாள் இயக்குநராக இருந்தவர் இப்போது லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு வந்து மூணு ஆலோசகர் இருப்பாங்க ஒருத்தர் கே கே ஷர்மா அண்டு பாருக் கான் மூன்றாவதாக நம்ம ராஜீவ் ராய் பட்நாகர் பணிபுரிகிறார் தேசிய பங்குச்சந்தை அறிவு மையத்தை திறந்து வைத்தவர் யார் பியூஷ் கோயல் மத்திய வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சரான பியூஷ் கோயல் அவர்கள் புதுடெல்லியில் தேசிய பங்குச்சந்தை அறிவு மையத்தை திறந்து வைத்தார் ஜார்க்கண்ட் சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ரவீந்திரநாத் மகாதோ தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்புக்கான செயற்கைக்கோளை சீனா எந்த ராக்கெட் மூலம் செலுத்தியது மார்ச் த்ரீ பி இந்த சி இது வந்து சீனாவது சைனாவுடைய முன்னூற்றி இருபத்தி நான்காவது செயற்கைக்கோள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று மத்திய பட்ஜெட் எப்போது தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது பிப்ரவரி ஒன்று இது மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடைய முதல் முழு பட்ஜெட் ஆகும் சென்னை ஐஐடியில் சாரங் இரண்டாயிரத்தி இருபது கலை விழா எப்போது தொடங்கியது ஜனவரி ஏழு அன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சாரங் இரண்டாயிரத்தி இருபது கலை விழா வந்து தொடங்கியிருக்கு இதனுடைய கருப்பொருள் என்னென்னா மெட்ராஸ் நினைவுகள் 
நடப்பு நிதியாண்டில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி எத்தனை சதவீதமாக குறையும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஐந்து சதவீதம் முந்தைய நிதியாண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக இருந்த பொருளாதார வளர்ச்சி இப்போது நடப்பு நிதியாண்டில் ஐந்து சதவீதமாக குறைகிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்